Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 18 ao 20. Vamos estar ministrando aqui. Pode abrir sua Bíblia, não espere um pouco. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu vou projetar aqui alguns versículos. Está conversando um pouco com os irmãos. Quando em Santa Ceia, hoje na escola bíblica do Mical, nós falamos sobre a Santa Ceia. Tá? E o valor que tem a Santa Ceia do Senhor. Todos os grupos são maravilhosos, sim, todos eles. Mas a Santa Ceia é a Santa Ceia do Senhor. É o corpo de Santa Ceia do Senhor, tem importância muito grande. 18 ao 20 de primeira carta de Pedro, fala assim, irmão. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fontes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós não somos resgatados, irmão, perdão, da nossa vã maneira de viver. E nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, tipo prata e ouro, não. Mas com, se de oração, o povo aí, né? Com o precioso sangue de Cristo. Com o livro dele imaculado e incontaminado. O preço foi um preço muito alto, o preço de sangue. A Bíblia deixa claro. Nós somos comprados com... Por isso que eu falo, Santa Cé tem que levar som. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Quem nos comprou, ele não chegou aqui há dois mil anos atrás. Ele, como um homem, em João capítulo 1, né? Tá com João. No princípio era o verbo, o verbo era. O verbo estava com Deus. Com Deus, por isso que eu conheço o desde a fundação do mundo. Na qual, na verdade, todo o tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de nós. Esses últimos tempos que foi manifestado foi há mais de dois mil anos atrás. Ele foi manifestado lá como Cristo, como Jesus. Para que nós pudéssemos hoje. Está sentado aqui Adorando ao Senhor E eu creio que você está aqui fazendo isso, amém? Amém E aguardando o grande dia do arrebato É isso que nós estamos fazendo Sentado em comunhão com os irmãos Temos aí desigrejados Que eles não, mas estão ali na casa mesmo Desse lado agora Não Nós temos que estar juntos Unidos Vamos reunir e disse para si, todo o primeiro dia da semana, ele se reunia e tinha a Santa Cena. Como é o presente que eu quero receber? Deixa eu perguntar hoje para você aqui, qual é o maior presente que você quer receber? Esqueça, irmão, vamos ser do espiritual. E aí não, é, no culto é culto de Santa Cena, vamos ser do espiritual, vamos agora para a verdade. O que mais você quer? Qual o presente? O que mais você está precisando? Eu vou falar, eu estou precisando de uma casa de casa. Não é para ir, não é para ir, não é precisando. Alguém está precisando de um carro? Quem sabe? Ah, não, precisamos de um valor lá na minha conta bancária, que é um valor difícil. Só para refletir, não sei, não vou perguntar assim diretamente, porque eu creio que você tem algo para falar. Qual é o maior presente que você quer hoje? O Juninho quer casar, é ele também, lá. E aí me cozinharam e falaram, pastor, esse pessoal vocês ainda não, viu? Mas o pessoal aí que são casados, o é padrinho infantil que você é crescer, né? O Mateus e a Lídia já estão dando a contribuição deles. Cadê a Lídia e o Mateus? Aonde? Tá onde? Já estão dando a contribuição deles aí, já. Já estão dando. Graças a Deus, fala com graças a Deus. Imaginar qual presente que eu quero, se eu fosse pedir a Deus um presente aqui agora, o que eu queria? Sim, você pode falar assim: a libertação do filho dele, glória, glória, 
E quando você declara aqui no reino espiritual que nós estamos aqui, Deus está trabalhando lá em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai honrar o que você está falando. Quem que eu quero receber? Não conta é o presente. Claro que eu tenho. Se eu perguntar cada um de vocês, cada um, eu desejo algo, eu quero algo. O maior presente que eu quero é essa reforma terminada. Vamos lá, você. O que mais desejamos alcançar ao possuir este mundo? Mas não vamos fazer mais, independente de tudo isso que eu coloquei aqui. Quem sabe eu disse, mas não, pastor, eu não preciso de nada. Eu já ouvi alguém falar assim, eu não preciso de nada. Já consegui tudo o que eu quero nesse mundo. Amém. Não é rápido. Tem pessoa que está abastada mesmo, não preciso de nada. Está até abençoando pessoas, graças a Deus por isso, quem sabe? Eu levante um e fala assim, pastor, eu vou cumprir essa reforma para o senhor. Só estou pensando em reforma. Verdade. Estou sonhando com a reforma. Você tem a coragem de trocar isso que você está falando aí por sua salvação? Nós vimos ali que a salvação foi comprada por algo por isso. Eu fui glória a Deus aí, amém? Teria coragem de trocar pela tua salvação? Tenho certeza que não. Seria loucura você fazer isso. Marcos 8, 36 e 37. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo, o mundo inteiro, e perder a sua alma? Deus nos deu a maior presente que um ser humano pode receber. 
exemplo. Quem deu esse presente? Eu sei que você está amadando. Mas o Senhor já deu o melhor presente. Quem sabe o inimigo vai dizer, meu Deus, parece que as coisas não vai, parece que a situação está difícil, eu não presto para nada, eu não tenho nada. Deus já te deu. Dinheiro nenhum pode pagar o que Deus deu. Quem sabe você está dizendo, eu sou o pastor Francisco, quem sabe eu sou um mísero, eu estou aqui, um miserável, um homem de sono, mas você é rico, você é milionário, o oh, mundo não pode pagar o presente que Deus te deu e está guardando dentro de você, que é a salvação da tua alma. Você é rico, milionário, milionário, não tem como falar, porque milionário não tem como, não tem cifra, não tem como falar se é milionário, milionário, quatro, não tem, porque não tem dinheiro. Você, irmão, é uma. Você não sabe o valor que você tem. João 3, 17, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Sabe que está em presente, te presenteou, me presenteou. Deu que eu sou filho de jeito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos deu um presente maravilhoso. Para que Jesus, Jesus, esse é o presente que Deus te deu. Você tem Jesus aí? Foi pelo sangue de Cristo, como de poder imaculado e 
nós somos culpados, nós somos resgatados. Se não fosse Jesus Cristo, nós, já existia, nós nem existiríamos mais, nós já seríamos destruídos. Mas o Senhor ele nos resgatou e ainda continua dando oportunidade para aqueles que ainda não se converteram totalmente. Fique em paz, você pertence ao Senhor. Luta contra essas situações em que você está vivendo. O Senhor já te resgatou. O Senhor vai te tirar de lá, onde você está, envolvido com aquelas coisas que Deus vai tirar. E você vai estar aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor, limpo pelo sangue de Jesus Cristo. O preço pago por cada um de nós, pela nossa salvação, é sair do valor de qualquer tesouro, qualquer ex que eu consigo nessa terra. Tudo que nós temos, ou qualquer ex, eu sou uma pessoa bem sucedida. O preço pago é bem maior do que isso. Foi o preço de sangue do Filho Unigênito de Deus. Deus deu com ele que tinha, o que ele tinha. Glória a Deus. Ah, vou agora, nós temos a nossa oferta de amor. Aqui. Aí ele disse, irmão, traga o que ainda mais é. Que ainda nem parecia, mas só tem um pacote de arroz. Não dá para levar, não. Porque eu só tenho um pacote de arroz, então vou ficar sem. Assim. Ah, eu só tenho um pacote de café. Só um exemplo raso. Não vou levar, não. Aí sabe o que Deus fez? O único. Eu só tenho um. É só isso aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu estou dando. Eu estou entregando ele. Para resgatar não aqueles que são preciosos. Vamos colocar não. Pecador. Desgraçado. Atormentado. Cheio de carapicho. O mundo não dava nada para nós, aí Deus pega o melhor que ele tem e fala, para o mundo não presta para nada, mas para mim é Deus me escolhido, que eu vou separar para uma de outra. Eu vou chorar. Alguém pode não dar nada para você, para Deus vai ser levado escolhido. E é isso que ele faz. Jesus precisou esvaziar-se, tomar forma de servo. Se humilhar na cruz para pagar o preço da nossa redenção. A gente precisa lembrar disso. Que às vezes a gente não lembra dessas coisas. Jesus, Deus. O princípio era o verbo. Palavra. Né? Ele deixou toda a sua glória e toda a sua majestade. Veio aqui. Tudo isso ele fez por mim e por você. E não merecíamos. Não merecemos. A gente acha que somos merecedores. Nós não somos merecedores ainda não, nós não somos, não, é a graça. É a graça que nos faz e nos coloca em alguns lugares. É a graça do Senhor. Aí o que Jesus fala? Aí ele fala aqui, ó, Filipenses 2, 5, 8. De sorte que haja em nós. Vou recolher. Peço para a voz, quer dizer, em vocês. Eu estou aqui, então vou tolher em nós. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo fala nos Filipenses. O mesmo sentimento que Jesus teve, que nós conhecemos, possamos ter também. Que sempre em forma de Deus, não teve com usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que Deus fez. Sai do céu. Estou sossegado lá. Vou para a terra comprar o povo. Paguei e vou embora. Não, não foi só assim. Foi muito sério. Jesus não, ó, não quer que você passe pela cruz. Por que não quer? Coloca ele. Ele já passou pela cruz. Já trocou as expressões? Não. Se você passar pela cruz, Jesus já passou, é verdade. Ele já passou. Mas quando a gente fala isso, a gente está para a cruz como qualquer coisa. A cruz foi muito séria. Quem passava pela cruz era maldito. Era uma morte de maldição. Era uma vergonha muito grande aquele que morria na cruz. Morte digna era a morte dos romanos, que era decapitado. Chegava lá, espada, guilhotina, pá, ela morreu lá. A cruz não, era sofrimento. Era vergonha para a família inteira. A geração inteira era envergonhada quando alguém morria na cruz. 
E às vezes a gente quer comparar a cruz com algumas situações que nós passamos. Irmãos, para. A coisa é muito séria. Jesus não quer que nós venhamos passar pela cruz. Ele já passou por mim e por você agora para ficar em paz. Mas Ele quer que nós venhamos esvaziar-se de nós mesmos, do nosso eu. E venhamos ser servos, servos ou obedientes. Ele aniquilou-se a si mesmo. Deus se fez homem, homem se fez servo. E nós, muitas vezes, sendo aqui, irmãos, discípulos dele, nós não queremos. O nosso eu não, aqui não. Nem me ligarei. Que história é essa? Não. Nós não queremos hoje, falando sempre do perdão, até na escola dominical, nós não queremos perdoar o nosso irmão. E você sabe, se você não perdoar, nem herança você tem. Não pode nem, é condição. Se você, pra você entrar no céu, Deus tem que perdoar. Se você não perdoa o teu irmão, Deus não te perdoa. Então pronto. E às vezes a gente fica amarrado com algumas coisas lá atrás. Perdoa! Quer ir para o céu? Perdoa! A minha oferta, você quer ter oferta? Perdoa antes! É muito sério essa situação! Ele quer que nós venhamos ser obedientes até o arrebatamento! Ele compara o que eu passei! E vocês não conseguem? Nós precisamos conseguir! Nós precisamos, deixa eu continuar, até o 5, 8, 9. Ainda que era filho, ele era filho, ele como filho, Jesus, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele se comparou, eu sou filho, filho de Deus, e eu obedeci. E nós, como os meros seres humanos, não queremos obedecer a sua palavra? Seguir. Quer obedecer? É seguir a risca. Não, isso aqui eu aceito. Aqui, Rafa, eu não sou você. Né? Aqui eu aceito essa parte da palavra. Isso aqui não. Não, não é. Obedecer na totalidade a palavra de Deus. A primeira obediência, mesmo sendo firme, naquilo que pareceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então ele é a causa da minha e da tua salvação, sim. Mas se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós não obedecermos, aí já é. É consumado. Jesus é a causa da salvação daqueles que obedecem a Ele, daqueles que obedecem a Sua palavra. Quem entendeu, diga amém. Amém. Santa Ceia é isso mesmo, para nós entendermos. Para nós tomarmos né, consciente. Para nós entendermos o que é esse momento que nós estamos passando aqui. Aquele que foi presenteado através do sacrifício de Cristo, fala assim, eu fui. Eu fui. Mais forte, eu fui. Eu fui. Presenteado. Presenteado. Pelo sacrifício. Pelo sacrifício. De Cristo. De Cristo. Eu recebi. Eu recebi. O maior presente. O maior presente. Desse mundo. Desse mundo. Pode ficar aqui, tá pronto, Senhor, aí, vai ter que ter um presente. Se vivemos em espírito, também nós temos que 
Andar em espírito. Se tivermos espírito, nós temos que andar em espírito. Andar em espírito. Porque agora nós somos espirituais, irmãos. Graças a Deus por isso. Jesus ele pesou a conta, suportou a cruz para ser o autor e consumador da nossa salvação. O presente que Jesus nos deu nos constrange a dar a ele o melhor de nós. Sim ou não? Sim. Bom. Depois de sabermos tudo isso, a gente vai dar um. Que você está entendendo? Oh, Deus, 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 Deus. Qual roupa que você separou hoje para vir na casa do Senhor? Oh, Deus, Deus. Qual glória a Deus que você deu para Ele hoje? O que é que você já entregou hoje aqui na casa do Senhor? Para quem for para a casa do Senhor? Para quê? Entregar o meu sacrifício? Entregar o meu melhor? Não, 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 não. Eu sou, eu sou adepto de entregar o melhor. Eu sou adepto de, para Deus, entregar o excelente. O melhor você pode entregar para o seu esposo, para a sua esposa, mas para Deus, entregue o excelente para Deus. Se Ele fez tudo isso por mim e por você, se Ele nos comprou, não com preço de sangue, por que nós não tratamos Ele? Nós não adoramos a Ele, nós não seguimos a Ele da forma como convém? Porque isso é para nos constranger. Alguém chega e te dá um bom supor, vamos colocar no mesmo nível. Alguém tem poder aquisitivo bom, aí chega e te dá um presente bom, bonito, no teu aniversário, não é certo. Aí quando você vai no aniversário dele, o que você faz? Nada, ele presente no churro lá e gostou para mim, que tem condição. Não, ele nos deu um presente maravilhoso. Foi o seu filho. O que você trouxe hoje para dar para ele? O que é que você vem na sua casa, veio aqui na casa do Senhor para dar o que é para ele? A tua comemoração, olha a vida do irmão, olha a vida da irmã, vem com ele, dá tá, com ele, tá. Você vem aqui para adorar ele, você vem aqui para glorificar e exaltar o nome dele, irmão. É isso que você vem fazer. Dá o que é o melhor para o Senhor. De um ano político, Senhor diz, e ele morreu por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem mais que eu viver agora para o Senhor? A minha vida não é mais para mim. A minha vida é para Deus. A minha vida é para Cristo. A minha vida é para servir a Ele. A minha vida é para adorar e bendizer o nome dEle. O mínimo que podemos fazer é dar nossas vidas àquele que morreu por nós. Glória a Deus. Glória a Jesus. Minha vida. Minha vida seja assim Consagrada a ti, Senhor Possa sempre tu por mim Operar o teu amor A minha alma lava salvador No teu sangue puro Carmesi Minha vida toma Para ser Senhor Tua para sempre
mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus, você consegue entender que Ele veio aqui como homem também? Veio como homem e teve sede, como homem e teve fome, como homem Ele sofreu, como homem Ele colocou a sua vida diante do Pai, Pai, se for possível. Afasta de mim este cálice. Glória a Deus. Deus, como me falou, se tiver outra maneira de você resgatar a humanidade, faz isso. Porque ele no dia de cena ele viu o sofrimento que ele ia passar. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas ele é obediente. E ele falou, toda minha, não passa a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é obediência, mesmo em meio ao sofrimento. Glória a Deus. O texto fala que ele está em agonia. Não sou eu. E ele, quanto mais ele está em agonia, mais ele aumentava a oração. Quanto mais as coisas estão difíceis na vida, não é para reclamar, não, meu irmão. É para você aumentar a tua oração. É dobrar a tua oração. Buscar mais a presença de Deus. Se aproximar mais dele. A mulher foi tão grande que o suor dele se tornou em sangue. E as gotas de sangue corriam, segundo o texto, e até o chão. Tanto é a agonia que esse homem passou. Mas ele falou: cumpra se em mim o teu querer. cumpra se em mim a tua vontade. cumpra se em mim os teus desígnios, mesmo em meio a esse sofrimento. A palavra de Jesus significa literalmente: lagar de azeitonas. Ou prensa de azeite. Ele estava sendo prensado. Mas ele falou: eu vou cumprir os propósitos do meu Pai. Jesus entrou no terceiro não para escapar da morte, mas para se preparar para ela. Aleluia! Foi a decisão mais importante da história, sim ou não? Sim. Porque se ele recuasse, e aí? Porque seria da humanidade. Mas ele falou, não cumpra. Faça a tua vontade. O lugar de tristeza e solidão se tornou um lugar de oração. Ali ele estava triste, ele estava só, mas foi o lugar que ele clamou ao Senhor Jesus no Getsemane, no teu exemplo de submissão à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade não era o que nós desejamos. Muitas vezes eu não quero isso, não é o que eu desejo, mas é a vontade de Deus. Cumpra se a vontade. É o nome pastor. Fala assim, pastor, qual é o maior sofrimento? No dia de sangue. Você sabe? O sofrimento maior de Cristo não foi lá na cruz de Deus. Foi ali no dia de sangue. Porque ali, meu Deus, no princípio que o Deus dos céus e terra, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja verbo. Haja luz e ouve luz. Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três, um só. Ali no dia de cena, ele estava se preparando, pastor Paulo. Porque ele sabia que lá na cruz, ele ia ficar só. O Espírito não ia estar com ele. Isso. O Espírito Santo não ia estar com o Pai, não ia estar com ele. Na hora que ele fala assim, ó, Eloí, Eloí, uma passa bate grande. Foi o grito mais triste da cruz. Ele fala assim, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Foi o único momento em que eu estava só, o Espírito não estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. Foi ali que ele se preparou no dia de santo. 
E eles um dormia, eu saía assim, a minha turma dormia e tudo aquela coisa, eu não esperava pelos outros. Tá esquecido amanhã. Pensando que a Santa Serra não tem saia não, não, também, não. Tá, não sei. Aqui é para todo mundo de comunhão, nós estamos juntos. Reunido à mesa como só corpo. Menos, eu sou membro, você é membro, mas juntos nós somos o corpo de Cristo. Também nós nos reunimos, nós somos só corpo. Participando desta grande ceia. E disse-me: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Ó oh, Jesus, passou tudo isso, mas antes de passar pela cruz do Calvário, ele falou com os discípulos: Eu meu discípulo falou, desejei muito comer essa Páscoa. Antes que padeça, porque eu vos digo que não comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: Tomai e repartiu entre vós, porque eu vos digo que já não beberei o fruto da vida até que venha o reino do céu. Você consegue entender que Jesus. Às vezes nós não valorizamos a mesa, a Santa Ceia, mas Jesus Cristo, Ele está desejoso. Hoje Jesus Cristo está desejoso de novamente participar da Santa Ceia comigo e contigo lá no céu. Si. 
Esse é o texto da Santa Ceia. Nós vamos estar orando agora pelo pão. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que eu, Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ser atuado, o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que você valoriza, todas as vezes que você vem participar da ceia, aleluia, você está anunciando a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Você pode dar um brado de vitória em nome de Jesus? Passa para o pelo povo em nome de Jesus. E nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor.